Hey guys, Tyler here. Today, I'm gonna do a YouTube challenge. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Now, typically, these YouTube challenges are often very dangerous or disastrous. You have people doing the, fl <laughs> the flower challenge where I think that one fat guy, he went to the hospital because basically he just, <laughs> he just choked on the flower because he thought it was a good idea for the flower shows. <laughs> but then there was also like that cinnamon challenge too where people just had the cinnamon like in their mouth or something and then they just spoke it like smoke it out or something I forgot but it's like that. Then it was also some sort of I guess mentos and uh coke challenge where they put like the, men the mentos in the coke where like the guy drank it and it just explodes in his mouth or like the men like the coca-cola and like the uh banana challenge anyway this challenge is not as dangerous as those other challenges in fact it's probably like the easiest challenge i could possibly do right now of course i'm talking about this uh all day spanish talking challenge or basically a person has to talk Spanish throughout the whole entire day. Naturally, since I'm the freaking person who into this kind of stuff, this stuff will be really, really easy for me to do because I just sleep, dream, and talk Spanish anytime I want to. Like I just go to restaurants, I talk to the El Salvadorians. If I go to like the freaking uh, other places, I just talk to like the Mexicans or the Honduras people. So basically this challenge will be really easy. So I guess the role is just to talk it for the entire day, which is not really hard because basically I have people on my cell phone. I could just talk to them that way. And I guess I could probably talk to other people here, maybe, or outside this house. So let's start this uh, challenge in three, two, one. Como estas? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Estás usando el teléfono? The comprehende español. <laughs> ¿Y por qué no? ¿No te estudias el español en la escuela? ¿Para cuántos años te estudias el español en la escuela? ¿Para cero años? ¿Dos años? ¿Un año? ¿Tres años? Cuatro años? Cinco años! <laughs> okay, okay. Uh, hasta luego. Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy haciendo el reto de, uh, de español por 24 horas y yo quiero hablar en español contigo para el día y estoy emocionado porque obviamente no, es muy muy fácil para mí obviamente porque estoy hablando en español todos los días y uh, qué piensas parece muy muy bien que hagas el reto de 24 horas hablando en español es muy interesante y yo creo que lo vas a hacer muy bien Estoy en el centro comercial porque quiero practicar mi español con mucha gente de América Latina. Normalmente en el centro comercial vi un montón de gente que habla en español y obviamente yo quiero practicar más de mi español con ellos. Así que estoy en el centro comercial para practicar más de mi español. Good, how are you? Uh, just one minute. <laughs> okay. Uh. Albas español? Yeah. Okay. Me gustaría practicar mi español contigo. Okay. Okay. Yo quiero el sandwich de Philly cheesesteak, pero 
pero, pero con la carne y uh, la, la carne y uh, queso solamente. Okay, ¿qué es ahí? ¿Cómo le gusta o grande? Pequeño. Pequeño. ¿Y la mini es lara, tomero, pico, drink? Ah, no quiero nada. Solo. ¿Solo la carne y queso? Sí. ¿Va a partir de vida? Ah, no. ¿Solamente sándwich? Sí. ¿Para acá o para llevar? Levar. ¿Para llevar? Ok, sería en seis o dos. Hi, how are you? ¿Albas español? Sí. Bien, porque me, me gustaría practicar mi español contigo. Yo quiero uh, el combo de uh, dos pizzas. Okay. ¿Y la bebida? Uh, pepperoni para los dos. Las dos. Sí. Y para mis refrescos, yo quiero uh, Pepsi. Y Mountain Dew. Okay. Oh, you speak? <laughs> Muchas gracias. Uh, cuando tenía 14 años, uh, tuve clases de español oh. en mi secundaria. Oh, y uh, después de mi secundaria, uh, tuve uh, muchos trabajos con mucha gente de América, América Latina. Uh -huh. Y todos los días estoy estudiando con mucha gente de América Latina y España. España, perdón. Es por eso que yo pruebo hablar español. <laughs> Gracias. ¿De dónde eres? El Salvador. ¿Qué parte de El Salvador? Oh, es muy gracioso porque no he visto ninguna parte de América Latina porque soy estudiante pobre. Pero en el futuro me gustaría visitar muchos lugares como uh, El Salvador y uh, México y muchos más. Muchas <laughs> gracias. Gracias. Gracias por su Okay guys, I'm home and obviously I was just really, really tired after my long adventure at the mall speaking to native speakers of the Spanish language. Now, this is what I do every kind of day, like basically, like the sample that you guys saw in this video is stuff that I do anyway. Like, so basically, I just go to people at these restaurants, I would just go to like, uh, I guess whatever place where there's like a Spanish speaker, and usually I try to approach them and just talk to them that way, so that I can get some practice that way. But uh, yeah, I think I'm pretty much done with this, uh, YouTube challenge. I hope you guys find it interesting and if you guys want to see some more videos of me just talking to like the natives and their language and just posting the reactions and stuff please tell me in the comment section down below and I honestly do not feel nervous at all when I talk to these people like usually when I talk to the people face to face I tend to be really calm like I am in English and so whenever I talk to, uh, I guess, native speakers, like my friends, on the telephone, or just, you know, random strangers, I just, not nervous. I don't feel nervous energy. Originally, I felt like nervous energy at first, but now I don't. I just don't. Anyway, and I hope you guys like this video. Please like and subscribe, and I'll see you all next time. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler.